，我们退了酒店，现在准备这个去机场。我们叫了一个滴滴。好了，算车吧，我们。现在跟大家分享一下我们这次西安之旅的这个行程攻略哦，因为很多粉丝看我们在西安玩的很开心啊，有很多好吃的，然后那个古都的景色又那么美，然后很多粉丝想到西安去玩，想让我们分享一下就是我们这几天的攻略。那我这里呢就跟大家。简单介绍一下啊，就是我们是酒店的话，订的就是在这个南大街的这个钟楼的这个附近啊，因为这里的话交通会比较方便，坐地铁特别方便。然后那个我们订的是那个如家的这种经济实惠型的这种酒店，相对来说就是不是很豪华，但是还是比较干净的，就是比较经济实惠吧。我觉得就是呃。自己家人来玩啊、住啊，这种经济实惠的酒店也挺好的，因为价格还是比较便宜，一个晚上是两百多块钱，两百二十多。呃，为什么我们要选这个钟楼附近住呢？因为钟楼附近它这个地铁，呃，站在旁边嘛，非常方便。就是你去这个大雁塔呀，还有那个大唐不夜城呐、啊，还有这个博物馆啊，都是很方便。包括你去兵马俑也可以坐地铁。如果你去兵马俑觉得远，不想坐。坐地铁了，时间比较长，那你可以打一个滴滴去那个兵马俑也可以，也不贵。打个滴滴到兵马俑的话，也就是七十多块钱。像这个钟楼旁边还有这个回民街，回民街呢就是小吃特别多，可以去逛一下。去回民街的话，建议大家就是尽量往里走，往里走，它那个有一个西洋式的那条街啊，那条街我觉得吃小吃还不错的，价格也比较合理，然后感觉这个味道啊也是比较正的。像这个夜晚的这个钟楼啊，还有鼓楼啊，是非常美的，可以去这个对面的一个商场啊。然后那个商场有一个楼顶啊，可以站在上面看整个这个景色是非常漂亮的啊。然后白天的话，像我和女儿呢，就喜欢那个穿街走巷啊，就是到处逛逛，看看人家当地人的生活是什么样子的。然后像这种地方呢，就是最好去那些就是人家居民区啊，居住本地人居住的地方多的地方啊，去找一些就是当地人比吃的那种比较正宗一点的这种。呃，面食啊，小吃啊，我觉得还是蛮好吃的。特别是我们吃的这个爆肚面啊，我们是念念不忘啊。觉得待的时间太短了，如果再待多两天的话，可能还要再去吃一顿，因为实在是太好吃了。还有一个就是这个博物馆，就是值得去的啊，因为博物馆里面就是它有很多的国宝啊，还有一些历史啊，非常值得看，而且还是免费的，就是说要在这个网上提前三天去预约，你哪天去看就可以了，预约时间带上身份证，我觉得非常值得去看的。还有一个就是这个大唐不夜城啊，也是非常漂亮，嗯、呃，那个晚上的灯光特别美啊，嗯、呃，然后它也是免费的，不用门票的，都可以去逛一逛啊。然后想穿汉服的话，还可以去过把瘾啊，穿穿汉服啊，拍一些照啊，也是很不错的啊。像这个大雁塔呀，还有这个呃大唐不夜城呐、啊，还有这个博物馆啊。他们三个都是在一起的，就是离得都不远的。呃，像如果住在钟楼附近的话，坐地铁也是几站就到了，呃，非常的快。所以我觉得就是，呃，西安的这些景点啊，还是相对来说比较集中的，而且收费的不多，像这些都是免费的。像这个兵马俑的话，我觉得还是值得去的哦，因为兵马俑的话是这个世界八大奇迹之一啊，还是这个很有意义的，很有历史意义的，还是值得去看一下的。呃，就是兵马俑的话，你可以就是交通的话是可以坐地铁，也可以到啊、呃。地铁就是相对来说时间会比较长一点，或者你就直接打滴滴过去。像我们坐住在这个呃钟楼的话，打滴滴过去的话，也就是七十多块钱。啊、呃，就是
，最好是不要坐他酒店里面推荐的那个车。呃，酒店推荐的车，他都是旅行社啊，他会带你去其他很多的那种，呃，就是人工的景点去啊。那种就是一个是收费，还有一个就是会浪费你很多的时间啊。可能你一天的时间都会耗在这些没有意义上的一些景点了。所以最好是自己去看这个兵马俑啊。还有一个景点呢，就是城墙。我觉得城墙的话，一定要上去看一看啊、哦，嗯、呃，因为我觉得非常有历史意义啊，然后很有那种古都的那种风范啊。嗯、呃，你上去了以后，你会觉得非常美。特别是我们又遇到了这个下雪，秒变了长安啊，觉得特别有感觉。我们这次运气真的太好了，遇到了这个西安二零二四年的第一场雪啊。所以也是玩的特别开心。最后再来跟大家分享一下我和女儿在西安吃的，觉得非常好吃的小吃啊，也是这个呃粉丝推荐给我的，然后粉丝朋友们都特别热情啊，嗯、呃，告诉我这么多美食，像这个子午路的这个肉夹馍真的太好吃了，让我念念不忘啊。还有就是这个爱华这个裤带面啊，也是超好吃，特别是这个油泼辣子面啊，让我吃了以后还想下次再去西安吃啊。还有一个就是这个长安大排档啊，大家到西安来旅游的话，一定要到这个长安大排档来吃一下，因为它里面的这个环境非常好，呃，然后那个菜品啊也品种也多，然后也做的比较精致，味道也特别好，呃，还有一个就是价格啊特别实惠啊，我觉得非常推荐大家来这个长安大排档来品尝美食啊。这次我和女儿的这个西安之行啊，就是。一共是来回，呃，五天的时间，呃，费用的话，我们就是加上机票啊，还有这个呃住宿费啊、吃饭啊，呃，门票是很少。其实西安的景点真的收费门票是很少的，就是所有的费用加上呃吃住机票。嗯，花了就是不到六千块钱，我觉得这个价格非常的实惠啊，而且吃的又好，玩的又好，最主要就是又看到了雪景，所以我们这次的西安之行啊，真的是赚大了哦，特别开心。以后有机会的话，我们还会再来西安哦，呃，不愧是这个千年古都啊，值得来啊。我们已经下了飞机，到了深圳机场了。这边好热呀，我们穿太多了。女儿马上把衣服脱了，在这西安那边下雪很冷，这边你看大家穿短袖的。现在我们直接打个滴滴回家了，呃，不想再转车，时间太长了，太累了，就很迫切的想回去看到狗狗，想狗狗们了。马上就到家喽。我感觉空气的话，还是回到我们这边感觉空气好啊。哦，西安就是空气比较干燥，那边北方，我们这边还是比较湿润一点。哎呀，宝贝儿，想死你们喽！这小乖乖哟、啊，哎呦，宝贝儿，宝贝儿，哎呦，哎呦，仙儿啊，仙儿，仙儿啊，想死了，乖乖，乖乖，乖乖，哎呦，要疯了，要疯了，要疯了。要疯了，宝贝儿，宝贝儿，宝贝儿，哎呦，哎呦，哎呦，激动成这样了，哎呀，真是，啊啊，想妈妈了，想妈妈了，想爸妈了，想妈妈了，哎呦，妈妈你好想你们了，宝贝儿，哎呦，姐姐啊，快猜猜猜，哎呦，小乖乖，小乖乖，啊，玩具小乖乖，小乖乖，哎呦，哎呦，嗯，好啊，姐姐，姐姐，哎呀，想死你们了。出去就想你们呢，宝贝儿们呢。哎呀，大家也没听话呀、啊，也没听老爸的话呀、啊，啊啊！出去，亏了亏了亏，好了好了好了，哎呦哎呦哎呦，那跟姐姐亲了又跟我亲，哎呦，小可爱小可爱小可爱。回到家喽，还是家里面舒服啊。人家说每次出去了以后玩了以后回到家，觉得最舒服的是家里面。好了，今天就跟大家分享到这里了，我们下期再见，拜拜。